இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஸ்டெம் செல்ஸ் இன் பிரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஸ்டெம் செல்ஸ் அவர் பாடி இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பெஷலைஸ்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் கேன் கேரி அவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம பாடியில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கு ஓகே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நியூரோன்ஸ் ஆர் நர்வ் செல்ஸ் தட் கேன் டிரான்ஸ்மிட் த சிக்னல்ஸ் ஸோ நம்ம பிரெயினில் பல்லாயிரக்கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்கு அதாவது நர்வ் செல் அது வந்து என்ன வேலை செய்யுது அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா சிக்னல்ஸை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு கொண்டு போய் சேர்ற சேர்க்கிற வேலை ஸோ பிரெயினில் இருந்து கொடுக்குற அந்த பிரெயினில் இருந்து வர சிக்னல்ஸை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அனுப்புகிற வேலையை இந்த நர்வ் செல்ஸ் பண்ணுது ஹார்ட் செல்ஸோட வேலை என்ன பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறது ஸோ ஹார்ட் செல்ஸ் விச் கண்ட்ராக்ட் டு பம்ப் த பிளட் ஸோ ஹார்ட் செல்ஸோட வேலை கண்ட்ராக்ட் பிளட்டை வந்து அதாவது இந்த ஹார்ட் மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுதுல்ல அதில் இருக்கிற செல்ஸ் மயோஜீனிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது சுருங்கிறதுனால தான் பிளட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு பம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து செக்ரீட்ஸ் இன்சுலின் ஸோ இந்த இன்சுலினோட வேலை என்னென்னா நம்ம பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவலில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்ஸ் தன்னோட குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு இருக்கு அதுக்குன்னு ஏற்பட்ட அதாவது அது ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ பேன்கிரியாட் செல்ஸ்னா இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஹார்ட்டுன்னா பிளட்டை பம்ப் பண்ணணும் நியூரான்னா சிக்னலாக அனுப்பணும் மற்ற பார்ட்ஸ்க்கு இப்படி அது ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த செல்ஸை வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேரும் இதுக்கு இருக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் தீ ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆர் அன்ஸ்பெஷலைஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக சில அன்ஆர்கனைஸ்டு ஆர் அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இருக்கு அந்த செல்லுக்கு பேர் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு குரூப்பாக இருக்குது ஒரு மாசாக இருக்குது எந்த ஃபங்க்ஷனும் குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் இதுக்கிட்ட சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏன்னா குரூப் ஆஃப் செல்ஸும் அதுக்கான வேலையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகலை வேறுபடலை ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வேறுபடலை அப்புறமா அன்ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இந்த நர்வ் செல்ஸ் மாதிரி கார்டியாக் செல்ஸ் அதாவது ஹார்ட் செல்ஸ் லிவர் செல்ஸ் மாதிரி பிரிக்கவும் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தானே அது பிரிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஆகாத அந்த செல்ல ஒரு குரூப் மாசம்னா ஒரு குரூப்பாக இருக்கிற அந்த செல்லுக்கு பேர் என்ன ஸ்டெம் செல்ஸ் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் த செல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் பொட்டன்சி ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கிட்ட வேரியபிள் பொட்டன்சின்னா ஆற்றல் அது நிறைய ஆற்றல்கள் இருக்குது ஸோ இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து நர்வ் செல் உருவாக்கலாம் மாறலாம் நர்வ் செல்லாம் மாற்றலாம் இல்லை உருவாக்கலாம் அதே மாதிரி கார்டியாக் செல்ல உருவாக்கலாம் லிவர் செல்ல உருவாக்கலாம் இன்டஸ்டைனல் செல்ல மாத்த உருவாக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மசில் செல்ல உருவாக்கலாம் பிளட் செல்ஸை உருவாக்கலாம் ஸோ இப்படி பல்வேறு ஆற்றலை தனக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்கிறது தான் இந்த ஸ்டெம் செல் ஸோ ஸ்டெம் செல் பொட்டன்சி ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஃபீட்ஸ் தேட் எ செல் கேன் அக்கயர் பொட்டன்சினாவே ஆற்றல் அப்போ இந்த செல்லுக்குள்ள நிறைய நிறைய ஃபீத் இருக்கு அதாவது மாற்றம் மாற்றலாம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு ஸ்டெம் செல் வந்து லிவர் செல்லாக மாறலாம் இல்லை ஹார்ட் செல்லாக மாறலாம் அதாவது கார்டியாக் செல்லாக மாறலாம் இல்லை நர்வ் செல்லாக மாறலாம் ஸோ தனக்குள்ளே இத்தனை இது அந்த செல் வச்சிட்ருக்கு பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் த டிஃப்ரென்ஷியேட் தெம் ஃப்ரம் அதர் செல்ஸ் ஆர் ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ்ல இருந்து மற்ற செல்ஸ்ல மாறுபடுறதுக்கு இட்ஸ் எபிலிட்டி டு டிவைட் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் பை செல்ஃப் ரினியூவபிள் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் வந்து தனக்குத்தானா டிவைட் ஆகி நிறைய செல்ஸை கொடுக்க முடியும் அப்போ அது என்ன ஆகுது செல்ஃப் ரினியூவபிள் ரினீவல் பண்ணிக்குது அதாவது டெத் செல் ஆகாம அது திரும்ப திரும்ப டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி நிறைய செல்ஸை உருவாக்கி வச்சிருக்கு its ability to give rise to specialized cells with specific function by the process of
இந்த மாதிரி நர்வ் செல் ஆகும் பிளட் செல் ஆகும் மசில் செல் ஆகும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியும் பார்க்க முடியும் ஓகேவா பண்ணையும் பண்ண தன்னா தன் கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்டெம் செல் வச்சிருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் அடல்ட் ஸ்டெம் செல் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் கல்ச்சர்ட் ஃப்ரம் த இயர்லி எம்ப்ரியோஸ் இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி எம்ப்ரியோஸ் இயர்லி எம்ப்ரியோனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த எம்ப்ரியோல இருந்து டெவலப் ஆகிறது தான் the embryonic stem cell அப்ப adult stem cell and or stomatic cell stem cell are found in the neonatal that is neonatal na newborn kolanda piranda kolandiyum appa pudusa piranda kolanda and adults la irundhu edukala so embryonic stem cell enga irundhu extract pandranga early embryo adha karu muttaya adha blastocyst two cell three cell and mari sorry two cell four cell சிக்ஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருந்து எடுக்கிறது தான் அந்த இயர்லி எம்ப்ரியோ அடல்ட் ஸ்டெம் செல் இல்லை ஸ்டொமேட்டிக் என்ன பாடி ஸ்டெம் செல் இது வந்து நியோ நேட்டலுன்னா புதுசாக அதாவது அப்போ தான் குழந்த பிறந்திருக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அந்த குழந்த அந்த குழந்தையோட பாடி செல்ல இருந்து எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அடல்ட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம் தி ஹேவ் த எபிலிட்டி டு டிவைட் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு இயர் ஸ்பெசிஃபிக் செல் டைப்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து தனக்குத்தானே டிவைட் ஆகி புது செல்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸை உருவாக்க முடியும் சோர்சஸ் ஆஃப் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் அம் தட் இஸ் ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் அம்பிளிக்கல் கார்ட் அண்ட் போன் மேரோ ஸோ அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸோட சோர்ஸ் எது எதெல்லாம் சோர்ஸாக வச்சுக்கலாம்னா ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் உமிழ் நீர் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் தான் அந்த ஃப்ளூயிட் தான் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டை குழந்தைக்கு கொடுக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட்லேயும் இந்த ஸ்டெம் செல் இருக்கு அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்து தொப்புள் கொடி ஸோ அதுவும் வந்து அதுலேயும் நிறைய ஸ்டெம் செல் இருக்கு அண்ட் போன் மேரோ நம்ம எலும்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மஜ்ஜேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் போன் மேரோ ஸோ அதுலேயும் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அங்கே தான் ஆர்பிசி அதாவது பிளட் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அதனால போன் மேரோலையும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு தீஸ் செல்ஸ் ஆர் டிரைவ் ஃப்ரம் த இன்னர் செல் மாஸ் of blastocyst adavadhu inda amniotic fluid umbilical cord bone marrow idu moonu me edilirund develop aayirukna mass of blastocyst adavadhu the embryonic cell load inner layer and the blastocyst oda inner layer la irundhu develop aanadhunala da inda stem cells aal adavadhu the amniotic fluid umbilical cord la bone marrow la the stem cells property irukku new cells ah uruvaakavum mudiyum these cells can be developed into any cell in the body so in the stem cells vandu endha endha cell body la endha cell avum maarakudiya thanmai in the stem cells ku irukku stem cell therapy sometimes cells tissues and organs in the body may be permanently damaged or lost due to the genetic condition of the disease or injury po so, சில சமயம் நம்ம பாடியிலேயே செல்ஸோ டிஷ்யூஸோ ஆர்கன்ஸோ டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையன்னா அந்த அதோட ஃபங்க்ஷன் ச செய்ய முடியாம போயிடும் ஏதோ ஒரு ஜெனடிக் டிஸ்ஆர்டர் ஆலையோ இல்ல இன்ஜுரி ஆலையோ அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நாம இந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பிய செய்யலாம் ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது இந்த ஜெனடிக் டிஸார்டராலேயோ இல்லை இன்ஜுரியாலேயோ ஒரு செல் வந்து செயல் இழந்து போகுதுன்னா அதை திரும்பியும் கொண்டு வர முடியும் அது வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டெம் செல்லை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி தெரப்பி என்னாவே ட்ரீட்மெண்ட் இன் ட்ரீட்டிங் த நியூரோ டிஜென டீஜெனரேட்டிவ் டிஸார்டர் லைக் பார்க்கின்சோனியா டிசீஸ் அண்ட் ஆல்ஜிமர் டிசீஸ் நியூரல் ஸ்டெம் டிசீஸ் can be used to replace the damaged or lost or lost neurons adavad indha mari neuro degenerative disorders ella sari panna mudiyum indha stem cell therapy moolama parkinsonias disease um alzheimer disease vandu marandiruvaanga avanga enna pandraangane theriyadhu ena avangaloda nerve cells vandu degenerate aayittirukum so adukku nama enna use pannalamna neurons neural 
ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு அந்த டேமேஜான நியூரான்ஸை வந்து தூ எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டெம் நியூரல் ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு நார்மலைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டீஜெனரேஷன் தடுக்கும் அதுதான் இப்போ யூஸ் ப இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக